పాదయాత్ర ముగిసిన వెంటనే జగన్ సరికొత్త వ్యూహం టీడీపీకి ఇక చుక్కలు కనిపించడం ఖాయం అనుభవమే ఆది గురువు అంటారు ఎవరో నేర్పని పాఠాలను అనుభవాలే నేర్పుతాయి ఏ రంగంలోనైనా ముఖ్యంగా రాజకీయ రంగంలోని వారికి గత అనుభవాలే దిక్సూచిగా మారుతాయి ఉదాహరణకు వైసీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ ను తీసుకోండి గత ఎన్నికలకు ముందు ఆయన ఎన్నికల్ని చాలా తేలిగ్గా తీసుకున్నారు ప్రత్యర్థి బలాన్ని సామర్థ్యాన్ని తక్కువగా అంచనా వేశారు అంతకు ముందు ఉప ఎన్నికల్లో దక్కిన విజయాలు రాష్ట్రంలో ఏ ప్రాంతానికి వెళ్లినా ప్రజలు చూపిన ఆదరణ తనను అందరం ఎక్కిస్తాయని భావించారు అత్యంత ముఖ్యమైన ఎన్నికల క్రీడలో గత విజయాలు జనాదరణ ఏమీ పనిచేయలేదు ప్రత్యర్థుల ముందు చిత్త అయ్యారు ఆ దెబ్బకు జగన్కు బాగా జ్ఞానోదయమైంది ఆ అనుభవం నుంచి పాఠాలు నేర్చుకున్నారు ఆ పాఠాలను ఆలంబనగా చేసుకుని వచ్చే ఎన్నికలకు సన్నద్ధం అవుతున్నారు ప్రస్తుతం పాదయాత్రలో బిజీగా ఉన్న జగన్ ఎక్కడికక్కడ ప్రజా సంస్థలను తెలుసుకుని వాటన్నింటినీ రికార్డ్ చేసి ఉంచుతున్నారు ప్రస్తుతం విజయనగరం జిల్లాలో జరుగుతున్న పాదయాత్ర శ్రీకాకుళం జిల్లాతో ముగియనున్న విషయం తెలిసిందే నవంబర్ నెల వరకు గాని డిసెంబర్ మొదటి వారంలో గాని పాదయాత్ర పూర్తవుతుంది అంటే దాదాపు ఏడాది పాటు జగన్ ప్రజల మధ్య కాలం గడిపినట్లవుతుంది ఇంత సుదీర్ఘ కాలం పాటు పాదయాత్ర చేసిన నాయకులు బహుశా దేశంలోనే లేరేమో ఆ సంగతి పక్కన పెడితే పాదయాత్ర ముగిసిన తరువాత జగన్ ఏం చేయబోతున్నారు ఎన్నికలకు ఎలా సమాయత్తమవుతున్నారు అన్న చర్చ మొదలైంది ప్రస్తుతం జరుగుతున్న పాదయాత్రలో దాదాపు ఇరవై ఐదు నియోజకవర్గాలను జగన్ కవర్ చేయలేకపోయారు ఆ నియోజకవర్గాల్లో బస్సు యాత్ర చేస్తారని జగన్ ముందుగానే ప్రకటించారు జగన్ బస్సు యాత్ర ముగిసే నాటికి విజయవాడ సమీపంలోని తాడేపల్లి వద్ద దాదాపు రెండు ఎకరాల్లో నిర్మిస్తున్న పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయం జగన్ నివాస భవనాలు సిద్ధమవుతాయి పాదయాత్ర నుంచి నేరుగా అక్కడికి వచ్చి వీటిని ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది ఈ కార్యక్రమాన్ని భారీగా నిర్వహించడం ద్వారా అక్కడే ఎన్నికల సమర సంఘం పూరించాలని జగన్ భావిస్తున్నారు ఇప్పటికే చాలా నియోజకవర్గాల్లో ఇన్ఛార్జీలని మార్చిన జగన్ మరో ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు నియోజకవర్గాల్లో కొత్త వారికి స్థానం కల్పించాలని భావిస్తున్నారు పాదయాత్ర ముగిసే నాటికి మొత్తం నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాల్లో ఈ ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది అంటే అభ్యర్థుల ఎంపిక కూడా పూర్తవుతుందన్నమాట కార్యాలయం ప్రారంభించిన వెంటనే అభ్యర్థులందరినీ ప్రజాక్షేత్రంలోకి పంపాలని నిర్ణయించారు ప్రజల మధ్యకు వెళ్లి ఏ అంశాలను ప్రస్తావించాలి గత ఎన్నికల్లో టీడీపీ ఇచ్చిన హామీల్లో ఎన్ని నెరవేరాయి వాటి అమల్లోని లోపాలేంటి అన్నవి నేరుగా ప్రజలకు వివరించే విధంగా ప్రణాళిక సిద్ధమవుతోంది అభ్యర్థులు ప్రచారంలోకి దిగిన వెంటనే జగన్ పాదయాత్రలో మిగిలిపోయిన ఇరవై ఐదు నియోజకవర్గాల్లో బస్సు యాత్ర ప్రారంభిస్తారు ఇది పూర్తి కావడానికి దాదాపు పదిహేను రోజులు పడుతుంది అంటే అప్పటికి జనవరి నెల వచ్చేస్తుంది ఎన్నికలు మార్చి నెలలో జరిగే అవకాశం ఉండడంతో అప్పటికి కేవలం మూడు నెలల వ్యవధి ఉంటుంది ఆ మూడు నెలలే కీలకంగా భావిస్తున్న జగన్ అధికార టీడీపీని ఎన్నికల్లో దెబ్బతీయడానికి వీలుగా మాస్టర్ ప్లాన్ సిద్ధం చేస్తున్నారు పార్టీ వర్గాల నుంచి అందుతున్న సమాచారాన్ని బట్టి టీడీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన కుంభకోణాలకు సంబంధించిన వివరాలని జగన్ ఇప్పటికే సేకరించి ఉంచారు పాదయాత్రలో ఆ కుంభకోణాలను అవినీతిని ఎండగడుతూనే ఉన్నారు ఈ అవినీతి అంశాలు కుంభకోణాలకు సంబంధించి అన్ని ఆధారాలను సిద్ధం చేస్తున్నారు పాదయాత్ర పూర్తయ్యే సమయానికి ఈ డేటా డాక్యుమెంట్ల సేకరణ మొత్తం పూర్తవుతుంది ఆ తర్వాత లాస్ట్ మూడు నెలల పాటు రోజుకు ఒక కుంభకోణాన్ని వెలుగులోకి తీసుకువచ్చి అధికార పక్షాన్ని ఇరుకులో పెట్టాలన్నది జగన్ వ్యూహంగా పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి గత ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీల అమలు సంగతి ఎలా ఉన్నా వచ్చే ఎన్నికల్లో ఏ హామీలు ఇవ్వాలన్న దానిపై టీడీపీ ముమ్మరంగా కసరత్తు చేస్తోంది అయితే దీనికి ధీటుగా చంద్రబాబు ఇంతకు ముందు ఇచ్చిన హామీలు ఏంటి ఆ హామీలు ఎంతవరకు నెరవేర్చారు ఏ పథకంలో ఎంత మేర అవినీతి జరిగింది టీడీపీ చెప్పింది ఏంటి చేసింది ఏంటి అన్న పూర్తి వివరాలతో పాదయాత్ర తర్వాత జగన్ ప్రజల్లోకి వెళ్లనున్నారు ప్రభుత్వ అవినీతి అసమర్థ పాలనను ప్రజల్లో ఎండగట్టడానికి ఎన్నికల వరకు కొనసాగించే విధంగా జగన్ వ్యూహం రచించాలని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి